ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீனி மேம் கதைக்கிறன் இப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி பொறி விழாங்காய் அப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை முதல்ல பார்ப்போம் அரை கப் சன்ன டால் ஒன்றரை கப் பயறு தோல் தோல் இல்லாதது அரை கப் ரவை அரை கப் எள்ளு ரெண்டு கப் சக்கரை அரை கப் ஃப்ரெஷ்ஷாக திருவண தேங்காய் என்னட்ட அது இல்லை அதால் டெசிகேட்டட் பாவிக்கிறேன் இந்த எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வறுத்து வைப்போம் இப்போ பயறு வறுக்கிறோம் பொன்னிறமாக வறு வரும் வரும் மட்டும் வறுக்கணும் பயறு வறுத்தாச்சு இனி சன்னடால வறுப்போம் சன்னடாலும் வறுத்தாச்சு இப்போ எள்ளு வறுப்போம் எள்ள வெள்ள எள்ளு தான் நல்லம் எள்ளும் வறுப்பட்டுட்டுது இனி ரவைய வறுப்போம் ரவை பொண்ணுறமாக வரணுமெண்டு இல்லை வறுக்கைக்கே உங்களுக்கு தெரியும் மணல் மாதிரி ஓடி தெரியும் அதை அப் அந்த நேரம் வர வறந்தது காணும் இனி தேங்காய் பூவையும் வறுப்போம் உங்களுக்கு பிடிக்காட்டி தேங்காய் பூ வறுக்க தேவையில்ல வறுத்தால் நல்ல வாஷம் வரும் அதுக்காக தேங்காய் பூவும் வறுக்கிறேன் இப்போ ஒரு கிரைண்டரில் சன்னடாலையும் தேங்காய் பூவையும் எள்ளையும் போட்டு அரைப்போம் நல்ல மாவை அரைக்கணுமெண்டு இல்லை அதுக்காக கரடு முரடாம இருக்கக்கூடாது அரை அளவுக்கு அரைக்கணும் அதை ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு மட்டை இருக்கிற பயத்தை பயத்தையும் ரவையையும் போட்டு ஒண்டா மாவாக்குவோம் அதையும் அரைச்சிட்டு அதுவுமே மாவை அரைக்கணுமெண்டு இல்லை அரைச்சிட்டு அந்த ரெண்டை ரெண்டு கலவையும் நல்லா வடிவாக கலந்து விடுவோம் அதில் சின்ன சின்ன கட்டியாக எதுவும் இருந்தால் அதெல்லாம் நொறுக்கி விட்டுடுங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த சர்க்கரையை போட்டு இந்த சர்க்கரையை தான் நாங்கள் சிறப்பாக காய்ச்சி இந்த மாவை போட்டு உருட்ட போகிறோம் இப்போ இந்த சர்க்கரையை அரை கப் மட்டும் ரெண்டு கப் சர்க்கரைக்கு அரை கப் தண்ணி விட்டு நல்ல சிறப்பாக்கி காய்ச்சணும் இதுக்கு நான் ஒரு 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 டீஸ்பூன் காடமம் போட்டால் ஏலக்காய் போட்டால் காணும் நான் அது மாவா வரணுமென்றதுக்காக சீனி போட்டு அரைச்சி வைக்கிறேன் நான் அதைத்தான் இப்போ வெள்ளையாக போட்டேன் நான் ஆனால் நீங்கள் அரை ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் போட்டால் காணும் பவுடர் ஆக்கி இப்போ நான் இந்த பதம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்குறேன் அந்த தண்ணிக்குள்ளே இந்த சர்க்கரையாக இருக்க போட அது எல்லா இடமும் ஓடாமல் நாங்கள் கையால் இழுக்க ஒன்றடியாக வரும் அதுதான் பதம் எடுத்து உருட்டினாங்கண்டா பிறகு நீங்கள் உருண்டையாக்கினது கடிக்கிறதே இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் முதல் எடுத்துடணும் அந்த பதம் கவனமாக பார்த்து கொண்டா இந்த பொறி விழாங்க சரியாக வரும் இந்த இப்படி இருந்தால் காணும் கட்டியாக வரணுமெண்டு இல்லை இந்த பதம் வந்துட்டுது இப்போ இந்த சர்க்கரையெல்லாம் சில வேலை க 
கல் மண் எதுவும் இருக்கும் இந்த சக்கரையில் இது கேளுண்டும் அதை நம்ம வடித்து காட்டுறதுக்காக காட்டுறேன் இப்போ அந்த அதே பாத்திரத்துக்கு இந்த சக்கரையை திருப்பி போட்டுட்டு கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் இருக்கே இந்த மாவை எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் விட்டாலும் மாவு வேறு அருந்திடும் அதால் கெத்தியாக எல்லா மாவையும் அந்த சிரப்போடு மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணப்பட்டுட்டுது நல்லாவே கலந்து விடணும் கரையிலெல்லாம் இந்த மா நின்றுடும் அல்லது அந்த சிரப் இருந்ததும் எல்லாமே நல்லா கலக்கிற மாதிரி கலந்து விடணும் இந்த மா கலந்த பிறகு கொஞ்சம் தண்ணி பதமாக இருக்கும் அது டக்குன்னு வந்துடும் முருகி அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இல்லை ஒரு நிமிஷம் என்றாலே எங்களுக்கு பார்க்க அது இறுகுமா இறுகி கொண்டு வர்றதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் உருண்டை பிடிக்க தொடங்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் விட்டீங்கண்டா ஆரட்டு மண்டு அந்த மா பதம் இதெல்லாம் இறுகிடும் அதால் கட கடந்து மா உருண்டைகளை உருட்டிடணும் கை கொஞ்சம் சுடும் தான் ஆனால் மாறி மாறி போட்டு உருட்டினீங்கன்னா டக்குனு உருட்டிடலாம் அவ்வளவு சுடாது இந்த பொரிவிலாங்காயில் எள் இருக்குது சன்னடால் இருக்குது பயத்தம் பரப்பு இருக்குது ரவை இருக்குது தேங்காய்ப்பு இருக்குது இந்த எல்லாம் நல்ல சாமானம் இருக்கிறதால இது உங்களுக்கு உடம்புக்கும் நல்லது ருசியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பொரிவிலாங்காயும் பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி திருப்பியும் சந்திப்போம்